வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக கௌரி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவுடன் உலகத்தை இணைக்கும் யோகா பன்னாட்டு யோகா நாளில் பிரதமர் மோடி உரை கர்ணனை விடுவிக்க உச்சநீதிமன்றம் மீண்டும் மறுப்பு கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தில் பிற்பகலில் ஆஜர் சென்னையில் கூடுதலாக நூறு சிற்றுந்துகள் சேவை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் அறிவிப்பு ஆளுநர் கடிதத்தை அவையில் படிக்க மறுப்பு பேரவையிலிருந்து திமுக காங்கிரஸ் வெளிநடப்பு இந்தியாவுடன் உலகத்தை யோகாவின் புகழ் இணைக்கும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பன்னாட்டு யோக நாள் ஆண்டுதோறும் கடைபிடிக்கப்படும் என இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி ஐநா அவை அறிவித்திருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் யோகா நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது மூன்றாவது பன்னாட்டு யோகா நாள் இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் உள்ள அம்பேத்கர் திடலில் பன்னாட்டு யோக நாள் இன்று கடைபிடிக்கப்பட்டது பிரதமர் மோடி உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் மாநில அமைச்சர்கள் உள்பட ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் யோகா பயிற்சியில் பங்கேற்றனர் எண்பது நிமிடம் நடைபெற்ற யோகா பயிற்சியின் போது மழை பெய்து கொண்டிருந்த நிலையிலும் அனைவரும் பொறுமையாக காத்திருந்து நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தனர் பின்னர் பேசிய மோடி இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் யோகா ஒருங்கிணைந்த பகுதி என தெரிவித்தார் இந்தியாவுக்கு வெளியே யோகாவின் புகழ் பிரம்மாண்டமாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக கூறினார் இந்தியாவில் உள்ள யோகா ஆசிரியர்களுக்கு உலகம் முழுவதும் வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் मैं देश और दुनिया के लोगों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आग्रह करता हूं फिटनेस से भी ज्यादा हेल्दी होने से भी ज्यादा वेलनेस का महत्व होता है और इसलिए वेलनेस को जीवन में सहज प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध்யम है நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கர்ணன் கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த மேற்குவங்க மாநிலத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி எஸ் கர்ணன் கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றிய போது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என கூறினார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த உச்சநீதிமன்றம் அவருக்கு மனநல பிரிவு சோதனை நடத்த உத்தரவிட்டது இதற்கு ஒத்துழைக்க மறுத்த கர்ணன் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி உள்ளிட்ட ஏழு நீதிபதிகளுக்கு சிறை தண்டனையும் அபராதமும் விதித்தார் இதனையடுத்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் ஆறு மாத சிறை தண்டனை விதித்ததுடன் அவரை கைது செய்ய மேற்குவங்க மாநில காவல்துறைக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது தமக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை ரத்து செய்ய கோரி கர்ணன் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவும் நிராகரிக்கப்பட்டது இதனிடையே பணி மூப்பு காரணமாக கடந்த பதினொன்றாம் தேதி கர்ணன் ஓய்வு பெற்றார் ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலாக தேடி வந்த அவரை மேற்குவங்க காவல்துறையினர் கோயம்புத்தூரில் நேற்று கைது செய்தனர் கோயம்புத்தூரிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு கர்ணன் அழைத்து வரப்பட்டார் இன்று காலை எட்டு மணி அளவில் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்ற அவரை அங்குள்ள ஓய்வறையில் தங்க வைத்தனர் பின்னர் முற்பகல் பதினோரு மணி அளவில் விமானம் மூலம் மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவிற்கு அழைத்து சென்றனர் இதனிடையே முன்னாள் நீதிபதி கர்ணன் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவருடைய வழக்கறிஞர் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று முறையிடப்பட்டது குடியரசுத் தலைவரின் அனுமதியின்றி கர்ணனை கைது செய்தது தவறு என வாதிடப்பட்டது எனினும் இதனை நிராகரித்த உச்சநீதிமன்றம் ஏழு நீதிபதிகள் அமர்வு அளித்த தீர்ப்பில் தலையிட முடியாது என தெரிவித்தது சென்னையில் மேலும் நூறு சிற்றுந்துகள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் அறிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் ஆறாவது நாள் கூட்டம் இன்று காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கியது நகராட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் வழங்கல் உள்ளிட்ட துறைகளில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி பெய்த கனமழையால் சென்னை கொளத்தூரில் ஒருவர் பலியானதாக தெரிவித்தார் மழை காலத்தில் மின் பாதிப்புகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்பை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார் பராமரிப்பு பணியை உரிய காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டாா்
பேரவையில் மற்றொரு கேள்விக்கு பதிலளித்த போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் சென்னையில் தற்பொழுது இருநூறு சிற்றுந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் சென்னையில் கூடுதலாக நூறு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் சிற்றுந்து சேவையை விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் பேரவையின் கேள்வி நேரம் முடிவடைந்ததை அடுத்து எம்எல்ஏக்கள் பேர விவகாரம் தொடர்பாக ஆளுநர் அனுப்பியுள்ள கடிதம் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார் இதற்கு பதிலளித்த பேரவைத் தலைவர் பாதனப்பால் ஆளுநர் அனுப்பிய கடிதம் தொடர்பாக பேரவையில் விளக்கம் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் ஆளுநர் கடிதம் தொடர்பாக உரிய பதில் அனுப்பப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் ஆளுநரின் கையெழுத்திட்ட கூடிய கடிதத்திற்கு மட்டுமே பேரவையில் விளக்கம் அளிக்க முடியும் என்றும் ஆளுநரின் தனிச் செயலர் கையொப்பமிட்டு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தை அவையில் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் கூறினார் பேரவைத் தலைவரின் பதிலில் திருப்தி இல்லை என கூறி திமுக காங்கிரஸ் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஸ்டாலின் விதிகளை எடுத்து கூறியும் பேரவைத் தலைவர் மறுத்துவிட்டதாக தெரிவித்தார் புகார் மனு மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கவர்னர் அவர் மாளிகையிலிருந்து அது அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆளுநர் அவர்கள் மூலமாக தங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அந்த கடிதத்தை பற்றி நீங்கள் அந்த அவைக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டபோது அதெல்லாம் முடியாது அதை வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக சபாநாயகர் மறுத்துவிட்டார் ஒரு சர்வாதிகார போக்கோடு சொல்லிய காரணத்தால் நாங்கள் அதை கண்டிக்கின்ற வகையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறது ஒரு ஒரு காப்பி தலைமை செயலாளருக்கு இன்னொரு காப்பி சபாநாயகருக்கு அப்ரோப்ரியேட் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் எங்கள் தலைவர் கேட்டார் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறேங்கன்னு கேட்டேன் அந்த அந்த நடவடிக்கைக்கே அவர் வரல சீஃப் செக்ரட்டரி இது குறித்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று ஒரு ரிப்போர்ட்டை சபாநாயகருக்கு அனுப்பியிருக்காராம் அதையும் தெரிவிக்க மாட்டேன் இந்த கடிதத்திற்கு இவர்கள் என்ன பதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை நாங்கள் அந்த கடிதத்தின் முழு விவரத்தையும் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு நம்முடைய மரியாதைக்குரிய சபாநாயகர் அவர்கள் மறுத்ததால் காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கு வெளிநடப்பு செய்திருக்கிறது தமிழக சட்டப்பேரவையில் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக விவாதம் நடைபெற்றது உள்ளாட்சி தேர்தல் ரத்துக்கு திமுக காரணம் இல்லை என மு க ஸ்டாலின் மறுத்தார் இது பற்றி விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் சையத் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று உள்ளாட்சித்துறை மற்றும் சிறப்பு திட்டங்கள் செயலாக்கத்துறை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இரண்டாவது நாளாக இன்று நடைபெற்ற விவாதத்தில் திமுக உறுப்பினர் முன்னாள் அமைச்சர் கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் பங்கேற்றார் அவர் குறிப்பாக பேசும்போது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலை விரைந்து நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தார் அதற்கு பதிலளித்த உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி திமுக தான் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த விடாமல் தடை வாங்கியதாக ஒரு குற்றச்சாட்டை குறிப்பிட்டார் இதனை எதிர்த்து பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் அமைச்சர் தொடர்ந்து வாழைப்பழ கதை போல திமுகவே குற்றம் சாட்டி வருவதாகவும் தமிழக அரசு தயாராக இல்லை என மாநில தேர்தல் ஆணையமே நீதிமன்றத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதாகவும் ஒரு தகவலை குறிப்பிட்டார் இதற்கு பதிலளித்த உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தமிழக அரசானது உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த தயாராக இருப்பதாகவும் ஐம்பது சதவீதம் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டுடன் விரைந்து தேர்தல் நடத்தப்படும் என்ற ஒரு தகவலை குறிப்பிட்டார் வேந்தர் செய்திகளுக்காக சட்டப்பேரவை வளாகத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் இம்ரானுடன் செய்யது மேற்குவங்க மாநிலம் டார்ஜிலிங் பகுதியில் தனி மாநில கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தால் அங்குள்ள தொழிலாளர்கள் வெளியேறி வருகின்றனர் மேற்கு வங்கம் டார்ஜிலிங் மலைப்பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களை உள்ளடக்கிய கூர்கா லாந்திக்கினும் தனி மாநிலத்தை உருவாக்க வேண்டும் என கூர்கா ஜனமுக்தி மோக்ஷா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளது இதனிடையே கூர்கா ஜனமுக்தி மோக்ஷா அமைப்பின் முன்னணி தலைவர்களில் வீடுகளில் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டார்ஜிலிங்கில் காலவரம்பற்ற போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது பத்தாவது நாளாக தொடரும் போராட்டத்தால் கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன வாகன போக்குவரத்தும் இன்றி சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன டார்ஜிலிங் மக்களின் வாழ்வாதாரமான சுற்றுலா தொழிலும் முடங்கியது போராட்டம் காரணமாக அங்குள்ள தொழிலாளர்களும் வெளியேறி வருகின்றனர் கர்ணன் கைது விவகாரத்தில் சட்ட விதிகள் பின்பற்றப்படவில்லை தொல் திருமாவளவன் குற்றச்சாட்டு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன சேலம் உள்பட முப்பத்தி மூன்று சிறு நகரங்களில் வரும் செப்டம்பர் முதல் விமான போக்குவரத்து சேவை தொடங்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் அசோக் கஜபதி ராஜு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள தனியார் பள்ளி ஒன்றில் பன்னாட்டு யோகா நாளை ஒட்டி நடைபெற்ற யோகா நிகழ்ச்சியில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் அசோக் கஜபதி ராஜு பங்கேற்றார் அப்போது பேசிய அவர் வாழ்க்கையில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க யோகா உதவுவதாக தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் நூறு புதிய விமான நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றார் இதற்காக ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அசோக் கஜபதி ராஜு தெரிவித்தார் and 33 destinations are getting connected you in tamil nadu in operative airport now is salem so probably if your state government and decides on it so by september we expect this 33 to be connected முன்னாள் நீதிபதி கர்ணன் கைது விவகாரத்தில் சட்ட விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை அசோக் நகரில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் மத்திய அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானை பாரதிய ஜனதா வேட்பாளராக ஏன் அறிவிக்கவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பினார் அம்பேத்கர் சிந்தனையாளர் ஒருவரை எதிர்கட்சிகள் வேட்பாளராக அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் முன்னாள் நீதிபதி கர்ணன் கைது விவகாரத்தில் சட்ட விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்றும் திருமாவளவன் கூறினார் நீதிபதி கர்ணன் சக நீதிபதிகள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் பிரதமர் அவர்களுக்கும் கடிதம் எழுதுகிறார் புகார் அனுப்புகிறார் அதன் மீது எந்த விதமான நடவடிக்கையும் இதுவரை இல்லை ஒரு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி விசாரிக்கப்படாமலேயே தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பது இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் நீதித்துறை வரலாற்றில் ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு கரும் புள்ளி இது ஒரு தவறான முன்மாதிரியாகவும் அமைந்துவிட்டது சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒரு நடவடிக்கையாக இது அமைந்திருக்கிறது சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் அந்நிய செலாவணி மோசடி வழக்கு விசாரணைக்கு பெங்களூரு சிறையில் உள்ள சசிகலா காணொலி வாயிலாக ஆஜரானார் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் நான்காண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அதிமுக பொதுச் செயலர் சசிகலா பெங்களூரு பரப்பன அக்ரகார சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் நூறு நாட்கள் சிறை தண்டனை முடிவடைந்துள்ள நிலையில் சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் அந்நிய செலாவணி மோசடி வழக்கில் காணொலி வாயிலாக விசாரணைக்கு இன்று ஆஜரானார் தமிழகத்தில் பி எட் படிப்பிற்கான விண்ணப்ப விநியோகம் இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் லேடி வில்லிங்டன் கல்லூரி உள்பட இரண்டு இடங்களிலும் தமிழகத்தில் மொத்தம் பதிமூன்று இடங்களிலும் இதற்கான விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இது பற்றி விரிவான விவரங்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் கோபிநாத் தமிழகத்தில் பி எட் படிப்பிற்கான விண்ணப்பங்கள் இன்று முதல் வழங்கப்படுகின்றன தமிழகத்தில் உள்ள ஏழு அரசு கல்வியியல் மற்றும் பதினான்கு அரசு உதவி பெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் உள்ள ஆயிரத்தி எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு இடங்களுக்காக இந்த விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன இந்த விண்ணப்பங்களானது காலை பத்து மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலுமே இந்த விண்ணப்பங்களை மாணவர்கள் நேரடியாக பெற முடியும் அளவிற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த சூழலில் வருகின்ற ஜூலை மாதம் மூன்றாம் தேதி மாலை மூன்று மணிக்குள்ளாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு மாணவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதனிடையே பி எட் படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு ஜூலை மாதம் மூன்றாம் வாரத்தில் நடைபெறும் என அலுவலர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் இன்று முதல் முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை விண்ணப்பங்கள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று தமிழ்நாடு பி எட் கலந்தாய்வு மையத்திற்கு வந்து சேருமாறு விளம்பரப்படுத்தியுள்ளோம் கலந்தாய்வு ஜூலை மூன்றாவது வாரத்தில் தொடங்க உள்ளோம் டீச்சர் ஆகணும்ன்றது தான் ஆம்பிஷன் ஸோ இங்கே கவர்மெண்ட் காலேஜ் மூலிமா போனேன்னா நமக்கு ஃபீஸ் கம்மியாகும் இல்லையா ஸோ அதனால் பிஎட் அங்கே அப்ளை பண்ண நான் எயிட்டி பர்சன்ட் எடுத்தேன் ஸோ இங்கே ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ண வந்திருக்கேன் இப்போ பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் மீனாட்சி காலேஜ் கோடம்பாக்கம் டீச்சராக போகணும் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு தான் ஆசை ஸோ அதனால் பிஎட் ஃபார்ம் வாங்கியிருக்கேன் வேந்தர் செய்திகளுக்காக சென்னை திருவள்ளிக்கேணியில் இருந்து ஒளிப்பதிவாளர் விஜயுடன் கோபிநாத் பன்னாட்டு யோகா நாளை ஒட்டி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வெள்ளையங்கிரியில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் மத்திய இணையமைச்சர் மகேஷ் சர்மா உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் வெள்ளையங்கிரி மலையடி வாரத்தில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் பன்னாட்டு யோகா நிகழ்ச்சி இன்று காலை நடைபெற்றது ஆதியோகி சிலை முன்பு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் மத்திய இணையமைச்சர் மகேஷ் சர்மா ஈஷா யோகா மைய நிறுவனர் ஜக்கி வாசுதேவ் மற்றும் மாணவ மாணவியர் உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் யோகா கலை நிபுணர் ஒருவர் யோகாசனங்களை செய்து காட்ட அங்கிருந்தவர்கள் அதே போல ஆசனங்களை செய்தனர் 
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பன்னாட்டு யோகா நாளை ஒட்டி ஐம்பத்தி ஐந்து மணி நேரம் தொடர்ந்து யோகா செய்யும் சாதனை நிகழ்ச்சியில் ஏழு பெண்கள் உட்பட முப்பத்தி ஏழு பேர் பங்கேற்றனர் சென்னை பல்கலைக்கழகம் மகா மகரிஷி அறக்கட்டளை மகா யோகம் இணைந்து யோக சாதனை நிகழ்ச்சியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது கிண்ண சாதனை முயற்சிக்காக ஐம்பத்தி ஐந்து மணி நேரம் தொடர்ந்து யோகா பயிற்சி நடத்தப்பட்டது சென்னை பல்கலைக்கழக அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏழு பெண்கள் உட்பட முப்பத்தி ஏழு பேர் பங்கேற்றனர் யோகாசனம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இதுபோன்ற யோகா நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டது தொடர்ந்து நேற்று காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு தொடங்கியவர்களுடைய உலக சாதனை யோகா உலக சாதனை நிகழ்ச்சி நாளை மதியம் இரண்டு முப்பது மணிக்கு நிறைவடையும் கிட்டத்தட்ட இவங்களால் ஐம்பத்தஞ்சு மணி நேரம் பண்ண முடியுது எந்தவித உடற்சோர்வோ அசர் அயர்வோ இன்றி செய்ய முடியுது அந்த அளவுக்கு பாடியில் ஸ்டெமினா இருக்குது பாடி வந்து ஸ்டெபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அத்தனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு பகுதியாக வந்து யோகா வச்சுருக்காங்க இவங்களாலே இவ்வளோ பெரிய சாதனை செய்ய முடியுது ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் யோகா பண்ணாவே ஒரு கம்ப்ளீட் ஹெல்த் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு செய்திக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பன்னாட்டு யோகா நாளை முன்னிட்டு புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாணவ மாணவியர்களுடன் முதல்வர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் உள்ள கடற்கரை சாலையில் பன்னாட்டு யோகா நாள் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி சுற்றுலாத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் மாணவ மாணவிகளுடன் முதல்வர் நாராயணசாமி வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் எம் அக்பர் புதுச்சேரி சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான்கு வகையான யோகாசனங்களை அவர்கள் செய்தனர் பன்னாட்டு யோகா நாளை ஒட்டி திருப்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான மாணவ மாணவியர் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் திருப்பூரில் உள்ள ஜெய்பாபாய் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பன்னாட்டு யோகா நாள் நிகழ்வு கடைபிடிக்கப்பட்டது மனவளக்கலை மன்றம் மற்றும் மத்திய அரசின் ஆயுஷ் அமைச்சகம் சார்பில் இந்த நிகழ்வில் மாணவ மாணவிகள் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் மத்திய கயிறு வாரியத்தின் தலைவர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் மக்கள் ஆகியோரும் மாணவர்களுடன் இணைந்து பல்வேறு யோகாசனங்களை செய்தனர் விழுப்புரத்திலிருந்து சென்னை நோக்கி வந்த அரசு பேருந்து எஞ்சினில் நேரிட்டு பழுதால் தீப்பிடித்து எரிந்தது நல்ல வேலையாக பேருந்தில் இருந்த நாற்பத்தி ஒரு பயணிகளும் உயிர் தப்பினர் விழுப்புரத்திலிருந்து அரசு பேருந்து ஒன்று நாற்பத்தி ஒரு பயணிகளுடன் சென்னை நோக்கி புறப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மேல் மருவத்தூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே அந்த பேருந்து வந்தபோது எஞ்சினில் இருந்து புகை வெளியேறியது அதனை கண்ட ஓட்டுநர் பேருந்தை சாலையோரம் நிறுத்தினார் உடனடியாக நாற்பத்தி ஒரு பயணிகளும் பாதுகாப்பாக வெளியேறினர் சில வினாடிகளில் தீப்பற்றி பேருந்து கொழுந்து விட்டு எரிந்தது தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் முழுவதும் எரிந்த பேருந்தை போராடி அணைத்தனர் தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து போக்குவரத்துத்துறை அலுவலர்கள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் ஆண்ட வீர சோமேஸ்வரன் ஆட்சி கால கலைப்பொருட்களை பாதுகாக்க தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக பாறை ஓவியம் கண்டெடுக்கப்பட்ட மல்லப்பாடி கிராமம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ளது மேலும் சோழர் விஜயநகர பேரரசர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆட்சிக்கால பழங்கால கலைப்பொருட்கள் சூலகிரி ராயக்கோட்டை உள்ளிட்ட கிராமங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சின்ன கொத்தூரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிந்த வீர சோமேஸ்வரனின் பெருமையை பேசும் மண்டபம் கல்வெட்டுகள் இன்றும் அந்த கிராமத்தில் உள்ளன அவற்றை உரிய முறையில் பாதுகாக்க தவறியதால் தற்பொழுது அவை சிதிலமடைந்து வருகின்றது மண்டபத்தின் கீழ் தங்கம் உள்ளதாக பரவிய யூக செய்தியால் சமூக விரோதிகள் பழமையான மண்டபத்தை பாழ்படுத்தி வருவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்தனர் பழங்கால பண்பாட்டினை பிரதிபலிக்கும் கலைப்பொருட்களை பாதுகாக்க தமிழக அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் தேவர்குந்தானிய ஒரு சாம்ராஜ்யமாக ஆட்சி செய்யும் போது கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய கற்கோவில் இது இப்போ நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக பார்க்குறோங்க இது பால் அடைஞ்சின்னு இருந்தது இதை பார்த்து பக்தர்களெல்லாம் சேர்ந்து சிவலிங்கத்தை கொண்டு வந்து ஸ்தாபிதம் செஞ்சு மகா சிவராத்திரி பூஜை உற்சவம் நடக்கு நடத்தி செஞ்சு வருகிறார்கள் இது பால் அடைஞ்சினுங்கிறதுனால கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு உதவி செய்யுமாறு நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம் ஆஸ்திரேலியா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் அடுத்த சுற்றுக்கு சாய்னா நேவால் முன்னேற்றம் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
வேதிகள் தொடர்கின்றன இனி ஐலக செய்திகள் பிலிப்பீன்ஸில் ஊடுருவியுள்ள ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் குடியிருப்புகளை கைப்பற்றி தீ வைத்ததால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் பிலிப்பீன்ஸின் தென்பகுதியில் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவி மக்களை அச்சுறுத்தும் நாச வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதன் தொடர்ச்சியாக மாராவி நகரின் ஒரு பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகள் புகுந்து தீவிரவாதிகள் அங்கிருந்த மக்களை துப்பாக்கி முனையில் விரட்டியடித்தனர் அந்த பகுதிகளை தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்த தீவிரவாதிகள் பிலிப்பீன்ஸ் அரசு படைக்கு எதிராக தொடர் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தாங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ள பகுதிக்குள் அரசு படை நுழைவதை தடுக்கும் வகையில் குடியிருப்புகளுக்குள் தீவிரவாதிகள் தீ வைத்தனர் அடுக்கு மாடிகளில் இருந்து எழுந்த புகை மூட்டத்தால் அந்த பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்தது ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் பேட்மிண்டன் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாய்னா நேவால் தென்கொரிய வீராங்கனை சஞ்சி ஹுவைனை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் சிட்னி நகரில் ஆஸ்திரேலியா ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தகுதி சுற்றில் இந்திய வீரர் காஷ்யப் வெற்றி பெற்று பிரதான சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் இதேபோல் மற்றொரு இந்திய வீரரான கே ஸ்ரீகாந்தும் பிரதான சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் இதனிடையே மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனைகளான சாய்னா நேவால் மற்றும் பி வி சிந்து ஆகியோர் முதல் சுற்றில் இரண்டு இன்று முதல் முறையாக களமிறங்கினர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் இருபத்தி ஒன்று பத்து இருபத்தி ஒன்று பதினாறு என்ற செட் கணக்கில் சங்ஜி ஹுவைனை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு சாய்னா முன்னேறியுள்ளார் இதேபோல் பி வி சிந்து ஜப்பான் வீராங்கனை சயாகா ஷெட்டவுடன் பலப்பரட்சையில் ஈடுபட்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் பி வி சிந்து இருபத்தி ஒன்று பதினேழு பதினான்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு என்ற செட் கணக்கில் ஷட்டவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவுடன் உலகத்தை இணைக்கும் யோகா பன்னாட்டு யோகா நாளில் பிரதமர் மோடி உரை கர்ணனை விடுவிக்க உச்சநீதிமன்றம் மீண்டும் மறுப்பு கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தில் பிற்பகலில் ஆஜர் சென்னையில் கூடுதலாக நூறு சிற்றுந்துகள் சேவை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் அறிவிப்பு ஆளுநர் கடிதத்தை அவையில் படிக்க மறுப்பு பேரவையிலிருந்து திமுக காங்கிரஸ் வெளிநடப்பு இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்